ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹണിക്കോംബ് ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അറുന്നൂറ് മില്ലി ഡബിൾ ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ തിക്ക് ഡബിൾ ക്രീം ആണ് അതിന് പകരം സാധാരണ ഡബിൾ ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ആയാലും മതി പിന്നെ പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഹണിയാണ് അതൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് ഗോൾഡൻ സിറപ്പോ മേപ്പിൾ സിറപ്പോ വെച്ചാ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഹണി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വേണം ഇരുന്നൂറ് മില്ലി അത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടിന്നിൻ്റെ മുക്കാൽ മുക്കാൽ ഭാഗം വരും പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം ഞാനിവിടെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഓയിൽ ചെയ്തെടുത്ത് ഓയിൽ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹണിക്കോമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി അരി ഹണിക്കോമ്പ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പി വെച്ച് അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് നിളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തീ കത്തിച്ച് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാം ഇതൊരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ ഇത് ഷുഗർ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവണം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് അതിൻ്റെ കളറെല്ലാം ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നിന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വേഗം തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഗോ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ട് വേഗം തന്നെ അത് വിസ്ക് വെച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആ സോഡ എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മതി ആ സോഡ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് എത്തി ഒന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മതി എന്നിട്ട് ആ ഫോം നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ആ ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റിലെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ബൗളും ബീറ്ററും ഫ്രീസറിലോ ഫ്രിഡ്ജിലോ വെച്ചും തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ബൗൾ ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കുന്നത് ബീറ്റർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹണിക്കോമ്പ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് ഒടിച്ചെടുത്ത് ഞാനൊരു സിപ്ലോ ബാഗിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയാലും മതി നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ച് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആ തണുത്ത് തണുപ്പിച്ച ബൗളിലേക്ക് അറുന്നൂറ് മില്ലി ഡബിൾ ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീറ്റർ വെച്ച് വിപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ തുടങ്ങി പയ്യെ സ്പീഡ് കൂട്ടി ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊരു ഫേം പീക്ക് ഫോം ആവുന്നതുവരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം
cream is beat overbeat I will add a tablespoon of honey. That is optional. I will add a little bit of honey. I will add a little bit of milk. I will add a In this lake, add the chicken and condensed milk. That is the same thing. That is the same thing. That is This is a cream and a mix. This is a honeycomb. This is a fold. This is a fold. This is a This is a fold. This is a freezer container. 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 This is a I will set it in the same way. I will cover it in the same way. I will cover it in the same way. I will cover it in the same way. I will Ice cream is ready. I have freezer set in the overnight freezer. Now, we will scoop it in the Ice crystals form. This scoop is 5 minutes to the scoop. I will scoop it in the scoop. I will scoop it in the scoop. I will scoop it in the scoop.